且没有，今天我都没有戴耳环，因为我凑单的时候买了好多耳环，赶紧来开箱。这个真的巨便宜，我真的打开了新世界的大门，怎么那么便宜？哎，我不是买了两副吗？怎么只到了一副呢？它是这种的，红绿搭配。哎，我今天这个衣服还挺搭这个耳环的，都是那种复古挂的，我觉得还蛮好看的。因为我特地选了一个墨绿色搭配红色，因为它是这种撞色的设计嘛，所以显得特别的复古啊。这个也是我当时一眼就相中了，又是墨绿色的，我真的太爱墨绿色了。买了一对这样子流苏的，哇，这个好好看哦，很衬肤色，显得人特别白。两款都没有踩雷，对吧？让我看看这是什么。这个好像是我海淘的墨镜，哎，对，没错，等了好久好久哦，我去新疆都已经回来了，这副墨镜才到，跟我上一次开箱那个墨镜还是同期买的，买了一个这种红绿搭配的，哦，又是红绿搭配，天哪，今天好巧、啊，怎么样，还不错吧，显得脸比较小，我上去新疆带那几副全部都是掉的，然后这一副是 Gucci 的，哎，我觉得还可以。这又是一个耳环，还买了一个流苏的耳钉。我为什么只买了一个呢？但是好像记得我要买两个的。哎呀，我这记性啊也是没谁了。不过一个也行，因为我很多那种单的耳环可以戴一个左边，因为我头发平时刘海是朝这边梳的嘛，所以单个戴的话，它可以露出这只耳环，也蛮好看的，还不错吧？今天真的是耳饰大集合呀！哦，这一家我也是随便买的。<笑>然后这一对是一个那种桃心的，还是这个样子的，这还蛮可爱的，有点那种糖果的感觉的。还有两对比较宫廷风的，平时我戴宫廷风的耳环戴的很少，我大多数戴的都是那种金属的。哇，这一对好夸张啊，有点像小朋友的玩具。但是我就是喜欢夸张的东西，也是红绿搭配。天哪，今天怎么回事？我觉得真的还不错，但是它唯一有一个问题特别重，这个不能久戴。如果逛街的话，耳朵会疼。刚刚这个耳环就是这个样子的，它下面是一朵花，下面有几颗小宝石。啊，这个是人造的，这家真的很便宜，每一副才几十块钱，但质量就很一般了，没有我之前给你们推荐那些好，那些还是显得更精致一些。这些真的只能拿来稍微搭一下衣服，我估计久了还是会变色的。哇，这一对真的是实打实的宫廷风啊，因为它很像那个家里面那种水晶灯啊。有没有？是不是超像水晶灯的？感觉我把家里的灯拆下来戴在耳朵上了。好，我们继续买了发饰。我以为这个发饰会很大的，没想到这么小，皮的那种。哎，我觉得不是很值哎，因为我在线下实体店就可以拿同样价格买到更好看的。然后我当时也是冲着这个叫什么发箍，然后还买了一根发簪，带帽色的这种。比如说我有时候穿这种稍微带点中式元素的衣服呢，我就可以用这种发簪嘛。因为我平时出去吃饭嘛，我经常忘记带皮筋，我就会直接拿一根筷子把头发这样扎起来。有没有人想跟我学一下这个怎么盘头发的？应该看得出来吧？我感觉散了。然后还有一个，它是怎么用的呀？它是一个这样子的发箍一样的，有一根簪子把它粘进去。我看详情页上是说需要把头发先扎起来，就是用皮筋扎起来。但我试一试啊，感觉有点难度哎，这怎么搞呀？到弄发型我就有点手残，我确实不太会弄发型。有没有人想跟我学一下这个怎么盘头发的？真的扎不起来，如大家所说。好容易散哦，不行不行，我等会还是要去弄一根皮筋把它扎起来。先不弄了吧，我今天头发上有一点点发胶，好硬。哇，这肯定是衣服，就是有点漫画那种感觉。今年我还蛮喜欢买这种稍微带点图案的衣服，就是也不需要考虑怎么搭配问题，你就随便穿个牛仔裤啊、短裤都可以，或者穿个裙子也都蛮好搭的。好了，继续。哦，我买了一件改良式的小旗袍，好短哦，这件衣服，它是有点像这种小梅花的感觉。这个尺码感觉还挺小的，我应该能穿。我买的是 XS 的，一般我都会买最小码。你们知道吗？开箱最怕的就是用剪刀，因为我曾经有个同事，他刚买了一件新衣服，特别喜欢，一拆开衣服被他剪了个洞。哈哈哈，又是一件波点裙，我真的好爱买这种花花的裙子。但我今年决定买几件纯色的衣服，因为我感觉全部都是花的，也都已经穿腻了。它是这种黑底白点的，是这种 V 字领。哎，主要是当时也买的比较早了，不过让我现在买的话，我可能不会买这条裙子，因为我觉得它这个颜色对于夏天来说还是有点点重了。哦，终于来了个吃的。这个我真的特别喜欢，看到吗？它是这种枣片，但是它是类似于那种中糖葫芦的感觉。我好喜欢吃甜的东西哦，因为这次我去新疆买了好多葡萄干啊，还有红枣啊、干果什么的，但是全部都分给朋友们了。我自己其实根本不剩几包了，我就又买了一些零食，试一下这个，好硬
有点吃不动。因为我从新疆回来之后呢，就开始牙疼，牙龈肿得很厉害，到现在还有一个包在里面，所以搞得我最近呢都吃不好睡不好。哦，这个要谨慎了，不能吃酸的人不行啊。这个是冻干冰糖葫芦，刚刚的也是冻干的，取消这个，这个还好硬啊，但这个更香，因为上面芝麻更多。哦，哎，差一点忘记我还有两个包裹没有拆呢。我跟你们说，这个东西真的是超级实用，每家必备的。你们有没有那种感受？就是夏天的时候，长期坐在车上的话，那个腿上就感觉出很多汗。所以我们车上一般都会放上这种通风坐垫，因为你一坐上去的时候，它就开始吹风，因为它这里是有几个这种通风口。其实我就一直很纳闷，为什么车上没有这种通风坐垫，偏要搞一个那种座椅加热。其实座椅加热我平时根本用不上，因为我觉得一点都不冷。它这个呢，就是。它这个就是插在点燃器上面用的那种。好了，我把它插进去了，试一下，按个遥控器。哇，好凉快呀、啊，<笑>好舒服哦，还可以调节高低。还有个按摩按钮，平时我一般是不用这个按摩的。它这个按摩就是有一点点震动的感觉，但我其实觉得这个功能挺激烈的。坐在车上都已经那么颠了，谁还要按摩啊？这个坐垫真的好凉快，而且今天长沙有三十四度，我要赶紧把它放到车上去了。行啊。